Bueno, eh, otro de los temas eh, del día tiene que ver con el aumento de las tarifas de, de gas. Eh, los aumentos de las tarifas de gas eh, fueron anunciados por el secretario de Energía, fíjense, eh, eh, Chirilo, eh, ahí está el tuit de Chirilo diciendo cuáles van a ser según los segmentos eh, altos, bajos y medios eh, las eh, nuevas eh, tarifas de gas. Esto es para un consumo promedio de 102 metros cúbicos eh, mensuales. Eh, ahí para ingresos altos, eh, la tarifa promedio, esto es en el AMBA, sería 24 mil pesos. Eh, para ingresos bajos, la tarifa promedio sería eh, de 15 mil 800 pesos. Y para ingresos medios, eh, la tarifa promedio. La, la, la factura promedio sería de 23 mil pesos. Eh, a ver, eh, estos son lo, los datos que eh, dio hoy eh, el gobierno. Obviamente cada una de las distribuidoras de, de gas eh, salieron también a, a dar distintos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Metrogas, que eh, tiene la distribución en la ciudad de Buenos Aires, eh, está el ejemplo de un usuario residencial promedio R1 de Ciudad de Buenos Aires, que actualmente tiene una factura de gas de 1.500 pesos, eh, estaría pagando eh, 7.000 pesos, es decir, un aumento del 352%. Y un usuario residencial eh, promedio R2, eh, que está pagando 4.500 pesos, eh, tendría eh, una factura de 25.000 pesos. Es decir, que se multiplicaría cinco veces y media eh, la factura en un caso y... Eh, cuatro veces y media, eh, en otro caso, la factura. ¿eh? Mm. Es decir, son aumentos porcentuales muy grandes. Es cierto que en algunos casos, sobre todo en el AMBA, en Ciudad y, y Gran Buenos Aires, eh, las tarifas de gas están eh, muy atrasadas y también estaban los subsidios respecto a lo que es el resto del país. Es decir, la factura es mucho menor. Pero, bueno, acá se juntan dos aumentos, eh, que es el aumento tarifario de abril y todo un mecanismo de actualización que se va a hacer a partir de mayo para que las tarifas no queden atrasadas, que se va a hacer en un índice que conjugue eh, el dólar, eh, índice de precios mayoristas, la construcción y eh, un índice salarial con un rezago de cuatro meses eh, previos. Con todo eso se van a ir actualizando eh, mensualmente eh, las tarifas eh, de gas. Eh, eh, Juan, Julián Rojo, un economista de la Universidad eh, de Itela, eh, especialista en energía, mostraba también eh, para el caso de un consumo R2 en Ciudad de Buenos Aires cómo sería la, la progresión. A ver si podemos sacar ahí el graf. Se ve la, la progresión de a dónde irían las tarifas según eh, en este nivel de consumo, eh, según sean de eh, ingresos altos, medios o bajos. Es decir, hay una multiplicación de de la factura, eh, en algunos casos por 4, en otros casos por 5. En el caso de los usuarios eh, comerciales e industriales, eh, la multiplicación de la factura puede ser eh, de hasta 6 veces, ¿no? en algunos casos de hasta 7 veces. Eh, ahí el punto, me parece, a tener en cuenta es que el gobierno pise el acelerador eh, en eh, toda la quita de subsidios y la readecu readecuación eh, tarifaria en el caso del gas... Eh, que recuerden, esto eh, estaba anunciado para marzo, eh, para tratar de mostrar números de inflación eh, mejores, se postergó a partir de abril, se decía que se podía seguir postergando y no se postergó. Digamos, el gobierno decidió hacerlo todo junto, hacer en abril eh, el aumento con quita de subsidios y a partir de mayo eh, todo el mecanismo de actualización. Contra compromiso de las empresas de realizar inversiones, eh, estamos hablando de las empresas del sector gasífero. Eh, esto es eh, la contracara de lo que está pasando con la recaudación tributaria. Hoy la FIP dio a conocer eh, los datos de recaudación de eh, marzo y efectivamente la recaudación viene muy mal, entre otras cosas por la caída del nivel de actividad. Eh, eh, de hecho, en términos eh, reales, descontada la inflación, en marzo la recaudación eh, cae 16% en términos reales. Este es el, el gráfico del de, IERAF de Nadine Argarañaz, un especialista tributario que, que hace muy buenos números con esto, y se ve que la recaudación está cayendo eh, en promedio eh, 16% en términos reales. Pero si se excluyen los eh, impuestos del comercio exterior, que son los únicos que crecen fuertemente y los que están sosteniendo la recaudación, el impuesto país que se subió del 7,5% al 17,5% y las retenciones, eh, 
que eh, tienen todo el impulso de la suba del dólar oficial, 120% en diciembre, y eh, el aumento de las liquidaciones eh, de, del campo durante estos cuatro meses. Bueno, si se le saca eso y se ve solamente impuestos internos, eh, IVA, ganancia, eh, combustibles, todos los impuestos internos, además que son coparticipables, bueno, hay una caída de 24% en la recaudación en términos reales. Eh, ganancias eh, está cayendo 40%. Eh, por eso la desesperación del gobierno por apurar en el Congreso el tratamiento de la restitución del impuesto a las ganancias. Eh, eh, en el caso de ingresos o aportes previsionales está cayendo también, más de 20%, eh, eh, mostrando los salarios muy atrasados respecto a, a, a la inflación, más eh, alguna pérdida también de, de empleo. Entonces es una situación eh, muy pero muy compleja porque vos necesitas mostrar cuentas equilibradas desde el punto de vista fiscal, eh, no solamente el superávit eh, primario, sino equilibrio fiscal total, incluido intereses, esa es la meta que se autoimpuso muy fuerte como ancla del programa económico eh, Miley y Caputo, y eh, se te está cayendo la recaudación, entonces tenés que ajustar más, ¿eh? Eh, tenés que apretar todavía más eh, el ajuste y pisar el acelerador por el lado del gasto. ¿eh? Eh, lo hicieron hasta ahora con la licuación a jubilados, eso tuvo un límite, después vamos a hablar de los jubilados a partir de abril, eh, está el recorte total, prácticamente total, de, de obra pública, de transferencias a provincias, pero ahora hay que avanzar una segunda etapa, por eso está este recorte de subsidios energéticos, eh, que son dos puntos y medio eh, del PBI, y eh, la discusión de qué se hace con los impuestos, si efectivamente va a haber una restitución o no del impuesto a las ganancias.